では続いてはこちらの企画ですドンアイナトークーはーい、えー、私鈴木アイナが一つのテーマで皆さんにお話をしようというコーナーです、えー、今回のテーマはライブですねあのついこの間もね3月の時にライブさせていただきましたので、まあ、そのつながりというか、まあ、大まかなくくりでライブとさせていただこうと思いますそうですねこうそれこそ最初にライブファーストライブがなんだろう2021年とかだったと思うんですよね今からもう3年3年ぐらいもう前ですけれどもね、本当はそのちょっと前に確かね中野サンプラザでそうライブを最初ファーストライブがなんかあのできるよっていう風に開催決定っていう風にこうなってたんですけどそれがね、まあ、コロナの影響でちょっとできなくなってしまってっていうのもあって、ね、ちょっと悔しい思いだったりとかもこうしたんですけれども。ね、もうその分なんかこうファーストライブの時はもういろんな箇所でこうさせライブさせていただいてっていうのがこう、ね、ファーストライブでこんな大きい舞台立っていいのかと思うぐらいね本当にたくさんの方にも、えー、会いに来ていただいて、ね、たくさんの思い出ができたっていうところでねはいなったので本当に3年ぐらいもう昔,昔というか前になるんですけれども、まあ、当時はやっぱりすごいね緊張。緊張うん緊張ももちろんですけどうん不安がとにかく大きくってなんかその不安っていうのもなんかこうなんですかねこう今までこうなんていうんですかキャラクターでこう歌ってきたものがこういざじゃあ鈴木愛菜で歌ってくださいソロデビューしましたこう鈴木愛菜でやってくださいってこう言われた時に。あれなんか鈴木愛菜の歌い方ってなんかどんな感じだっけみたいな風になっちゃってでこうなんかあんなにこう歌いたかったのにあんなにこのあのあねソロアーティストデビューしてこうね歌いたかったのになんかちょっと怖くなっちゃったりとかもしちゃってこうねあの不安が結構大きかったのがまあファーストライブ。ででも本当にあのすごかったですよ当時の私あの MC とかもこうすごい不安で何を言う,言うかやっぱりこう普段はね結構周りにこうキャストの方たちがこう横にいたりとかしてすごく心強い環境の中でこうやらせていただいていたのでなんか急に1人でやらないといけないってなった時に何を喋ったらいいのかわからないっていう,うにこうになって。だからもうあのすいませんプロンプに全部その MC なんかそういうもう事細かく「はい鈴木愛菜ですこんにちは」みたいなところからもうそういうえーみたいなそう全部その書い,書いてほしいんですけどみたいなご相談して「いやそれ,それはさすがに」みたいな感じで言われて「いやそんなことしなくてもなんかこうじゃあ単語でねじゃあここでまあ挨拶して。でここでバンドさん紹介みたいなそうあの単語でねなんかこういう風になんか言う内容を書いておけばいけるんじゃないみたいなそれすらも不安でもう全部書いてないと私不安ですって最初なっちゃってたぐらいもうねあのね私はダメな人でした本当に不安で不安で仕方なかったんですけれどもいざじゃあファーストライブこうやってみて不安なねところとかもいっぱいあったけれどもでもこう自分のねこう今までこう思ってきたことだったりとかを、あのー、なんか皆さんに初めてこう知っていただける機会とかも、ね、こうあってなんかそういうのを全部こう言って皆さんに知っていただけたっていうのもあるんですけれどもなんかこうそこまでこう不安にならずに皆さんが温かく迎えてくださったことだったりとかその当時、コロナもあったのでまだ声出しができないよとか、あのー、スタンディングちょっと NG だよとかこういろいろ、ね、こう制約はあったんですけれどもそんな中でもこう熱をすごくこう私にこう大好きだよっていう気持ちをぶつけてくださるなんかこう皆様の気持ちがすっごい伝わってきてもうすごく。
、ありがたかったです。だからこうセカンドライブとかそれこそまああの私のねバースデーライブの時とかもそうでしたけど。もうなんかそこぐらいからもう全然なんかその MC とかでもそんな怖がることなく、まあ、自然体の私でいられることがなんかすごく多くなったなっていうふうに思って本当にねいつもね皆さんにはね本当に感謝しているんですよねそう今ねアイキャットウォークっていう私のファンクラブがねあるんですけれどもちょうどねあのー、昨日おとといいつだったかななんかねあのー、超次元音楽祭の時のちょっとねあのー、村人さんが撮ってくれたねあの裏側みたいなのがちょっとオフショットじゃないですけどなんかそういう動画がねこう出ていてなんかそういうのとかでねこうライブにあのステージに出ていく瞬間みたいなところも映ってるんですけどなんかその時にこう皆さんが。イエーイってすごいなんか盛り上がってねくださってまあ私の前が喜藤あかりさんだったんですけどまあ,あかりんちゃんがすごく盛り上げてくださってたのもあったしすごくこう会場がねあったかいめちゃめちゃこう熱を帯びてる状態でこうあのバトンを渡してくださってでそれで皆さんもすごいあの声を出してくださってなんかそれがねやっぱすごい救われるなっていうふうに思いましたいつも救われるのはこう皆さんのおかげでね本当にいつも救われてるなっていうふうにいつも思いますね。はいえー、そしてね私はねあの毎回ねこうライブの前日はなかなか寝れないっていう風にねこう言っているんですけれどもライブのね前日はねもう本当に寝れないんですよなんか知らないけど寝れなくてあでもこの間のライブの時はあれ何時だったかななんかあれ言いましたっけライブの時 MC で言ってないかねえなんか言,言った記憶がなんかあんまりないから言ってないのかななんかそうライブをこの間の大阪とか東京の時はなんかいつ,いつもいつもより寝れたような気はしててなんかこれもあれなのかなちょっとずつこうね考えることだったりとかねこう寝る前に結構私いろいろ考えちゃって MC こう言おうかなとかまあ歌のねこう歌詞をこう頭からこうなんか瀬戸り順にさらってみるみたいなで途中でこうなんかいつも歌えてるのに全然なんか急に歌詞が出てこないみたいなことになるともうその瞬間にパッと目覚めてやばいやばいちょっと思い出さなきゃって言って携帯取り出したりとか結構しちゃうんですけどでもなんかそういうのがだんだん減ってきてるのかなっていうふうにはこう思いますね。はいちょっとずつまあこういうのも経験ですよねちょっとずつまあほぐれていくものなのかなっていうふうに思いますそしてねライブの時ってあのー、皆さんのお顔って本当に結構見えるんですよあのー、以前もねこうリンナジとかで言ったかなこう2階のね席にあ誰々さんいるなとかなんかそういうのがこう分かるぐらい結構見えてるんですよねただこう後ろの方にいらっしゃる皆さんは何だろう私いつも背が低いのであの大体ステージのね一番外側とかに台,あ台みたいなのをこう置いていただいて立ってるんですけどそれがないともしかしたら見えないとかって<笑>思われてるかなっていうふうに思うんですけどでも私の方からはすごくちゃんと見えていて。皆さんがこう笑顔でいてくれてるなとかねなんかもう本当にこうあのハートをこうやって指ハートを送ってくださったりとかこうやってねあのやってくださったりとかこうねあのすごい遠いけどこう好きな気持ちをなんかこう伝えたいみたいなこう皆さんのね愛がなんかすごく怖い伝わってくるんですなんかそれがねすごくすごくいつも嬉しくってねこう私もいつも普段のライブとかでは毎回毎回こうできる限りもうたくさんの方ともう一人一人にちゃんとこう目を合わせるようにしてねあのー、ライブはさせていただいているつもりではあって。多分ねあの僕と目合わな僕私目合わなかったかもってこうなんかたまにねあのいらっしゃるんですけどこう今日なんかアイナちゃん私の方見てくれたかもってでも思い込みかなっていう風になんか書かれてる方いらっしゃるんですけどいや実はそんなことなくて本当にこう一人一人ちゃんと見るようにしてあの挨拶
だからちゃんと自分自身こう来てくれてありがとうっていう感謝の気持ちだったりとかをしっかり伝えようっていう気持ちでいつもライブには臨ませていただいているので勘違いじゃないです<笑>。っていうのもまあこの場で伝えられたらね嬉しいなって思っておりました私はねまあこれからまあ活動をさせていただいて今年も4周年でアーティスト4周年で来年はもう5周年イヤーまあね一つの節目というかねもうもう5周年かっていう感じではあるのでまたねこう今回ミニアルバムも出させていただけることが、まあ、私の誕生日に出ますが、ね、これからもっともっと楽しいことだったりとかいっぱいあるし来年のね来年もこうしていこうかみたいなのとか今こういろいろとねあのアイナチームの方とお話もさせていただいているので、まあ、それを発信できる時を私もすごく楽しみにしておりますね今年のまあ11月はまたライブもありますしまだまだ楽しいことがいっぱいいっぱい続きますのでぜひぜひアーティスト鈴木アイナの応援もこれからもよろしくお願いいたしますはいということでちょっと長くなってしまったかもしれないんですけれども以上にしましょうそうかね、はい、アイナトーク、今回はライブについてお話しさせていただきました。ありがとうございました。